నోట్ చేశారా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఆదాయం అనేది సగటు ఆదాయం కంటే అధికంగా ఉన్నది అన్నాడు రైట్ సగటు ఆదాయం ఇంతకుముందు కూడా సగటు కంటే ఎక్కువ ఉన్న సంవత్సరాలు అని చెప్పానా లేదా ఓన్లీ ఆదాయమే చూడన్న చూడాలన్నాడు ఖర్చు కాదు ఆదాయం మాత్రమే చూడాలంటే మొదటి దాంట్లో ఆదాయం ఎంత ముప్పై ఆ లక్షలు కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి నైంటీ ఫోర్లో ఆదాయం ఎంత థర్టీ నెక్స్ట్ నైంటీ ఫైవ్లో చెప్పాలి ఇంకా డైరెక్ట్గా స్పీడ్గా యాడ్ చేద్దాం థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్టీ టూ ఫార్టీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మొత్తం చెప్పాలి టూ ఫార్టీ బై ఫైవ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ రిమైండర్ ఫార్టీ అంటే ఫైవ్ ఎయిట్ జా సో సగటు ఎంత వచ్చింది చెప్పాలి సగటు ఆదాయం ఫార్టీ ఎయిట్ మరి సగటు కంటే తక్కువ ఉండాలన్నాడా ఎక్కువ ఉండాలన్నాడా ఎక్కువ అధికంగా ఉండాలి ఫార్టీ ఎయిట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆదాయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి నైంటీ ఫైవ్లో ఉంది నైంటీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఉంది నెక్స్ట్ నైంటీ సెవెన్లో ఉంది నైంటీ ఎయిట్లో కూడా ఉంది అవునా కాదా మొత్తం ఎన్ని ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ త్రీ అని చెప్పి తీసుకోవాలి అర్థమైందా సగటు కంటే ఎక్కువ ఉన్నది ఇది ఈ ఇయర్స్లో ఉంది కాబట్టి త్రీ ఇయర్స్లో ఉందని చెప్పి తీసుకుంటాం ఓకే సగటు కన్నా తక్కువ ఉన్నది ఎక్కడెక్కడ నైంటీ ఫోర్ ఒకటి నైంటీ సిక్స్ ఒకటి ఓన్లీ టూ ఇయర్స్లోనే ఉంది అర్థమవుతుందా రైట్ సార్ సగటు ఆదాయం అంటే మొత్తం ఆదాయాలు కలిపి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్తో డివైడ్ చేయాలి మొత్తం ఆదాయం టూ ఫార్టీ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ బై ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ వరకు ఖర్చులో పెరుగుదల శాతం ఎంత అన్నాడు నైంటీ సిక్స్ నుంచి నైంటీ సెవెన్ వరకు ఖర్చులో పెరుగుదల శాతం నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఖర్చు ఎంత ఉంది నైంటీ సెవెన్లో ఎంత ఉందో చూద్దాం నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఖర్చు ఎంత నైంటీ సిక్స్ ఖర్చు థర్టీ ల్యాక్స్ నైంటీ సెవెన్ ఖర్చు ఫార్టీ ల్యాక్స్ మరి నైంటీ సిక్స్ నుంచి నైంటీ సెవెన్కి ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయింది థర్టీ ఉన్నది ఫార్టీ అయింది అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత టెన్ మరి టెన్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలా లేదా రైట్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే త్రీ థర్టీ త్రీ సార్ నైంటీ నైన్ అవునా కదా పోను వన్ రిమైండర్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ లేదా థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు సింపుల్గా వన్ బై త్రీ కనిపించిందంటే చాలు థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో చెప్తాను పర్సంటేజెస్ని ఫ్రాక్షన్స్లో ఎలా చెప్పాలి ఫ్రాక్షన్స్ని పర్సంటేజెస్లో ఎలా చెప్పాలి నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ లో ఆదాయం ఏ సంవత్సరంలో ఖర్చుకు సమానం అన్నాడు నైంటీ సిక్స్ లో ఆదాయం ఎంత ఫార్టీ ల్యాక్స్ అదే ఫార్టీ ఖర్చుగా ఉన్న సంవత్సరం ఏది నైంటీ సెవెన్ లో ఖర్చు ఫార్టీ ఉందా లేదా సో నైంటీ సిక్స్ లో ఇన్కమ్ అనేది ఏ ఇయర్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ కి ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి నైంటీ సెవెన్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం అర్థమైందా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఏ సంవత్సరంలో లాభం అధికంగా ఉన్నది అన్నాడు రైట్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ లో లాభం ఎంత టెన్ నైంటీ ఫైవ్ లో ట్వంటీ నైంటీ సిక్స్ లో నైంటీ సెవెన్ లో ఆ ట్వంటీ నైంటీ ఎయిట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంది మరి నైంటీ ఎయిట్ లో ఎక్కువ ఉంది లాభం రైట్ అర్థమైందా 
ओके नैक्स्ट पाराग्राफ एक् चूँगी सैट नंबर ट्वेलव फिफ्टी सिक्स टू सिक्टी अदेना का सैट नंबर ट्वेलव फिफ्टी सिक्स टू सिक्टी पाराग्राफ फिफ्टी सिक्स टू सिक्टी चूँ एम इच्छा यह क्रिंद चिंत्र आधार प्रश्न सामधान एम्चा बिह्यम यामति लक्षल टन देंटना लक्षल टन रईट यमति ओके रईट एक्सपोर्ट आफ रईस अदेना इच्छी इंगे रईट एक्सपोर्ट आफ रईस ओके इक चूँ मरी नई वन नी ए इयर वरक नई सैवन वर की नई वन नी नई सैवन वर की फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन एम इच्छा चूँ फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन वे नई वन नी नई टू वरक बिह्यम यामत शात नई वन नी नई टू वरक बिह्यम यामत शात नई वन एंता फिफ्टीन नई टू फिफ्टीन उन्दीन अंक्रीज लेदा एंता थ्री अने फिफ्टीन एंत पर्संटेज अना इंटू हड्रेड पर्सेंटे थ्री वन जा थ्री फाइव जा फाइव वन जा फाइव ट्वी सा अंतना का पर्संटी अर्थम रईट एंत शात पेटे इरव शात पेट रईट नोटारा ओके नैक्स्ट वन नई फोर यमत विव नई वन मरी नई थ्री यमत विव शात अना इक चूँगी नई फोर यमत विव नई वन मरी नई थ्री यमत विव शात अना जाग्रत चूँ नई फोर यमत एंटी नैक्स्टम नई वन मरी नई नई थ्री रोट कल यमत विव ए नई वन मरी नई नई थ्री यमत विव नई वन फिफ्टी नई थ्री ट्वेंटी फाइव रेट कल फारी मरी दी तो कंपेर चस्ते इधी एंत शातम दी तो कंपेर चस्ते फारी तो कंपेर चस्ते फारी तो कंपेर चस्ते ट्वी अनेंत शातम चस्ते ग्वी वन जा ट्वी टू जा 50 पर्सेंट इलाइना चपच्छू लेदा चपाँ दी तो कंपेर चे सगमें काबटी हड्रेड पर्सेंट सारी फिफ्टी पर्सेंट चपच्चा लेदा रईट फिफ्टी एट चपंडी फिफ्टी एट
నోట్ చేశారా ఏం మాట్లాడరు రైట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏమన్నాడు చూడండి నైంటీ ఫోర్లో ఎగుమతుల విలువ నైంటీ త్రీతో పోల్చిన ఎంత శాతం తగ్గెను అన్నాడు నైంటీ త్రీతో పోలిస్తే నైంటీ ఫోర్ ఎంత శాతం తగ్గింది అన్నాడు నైంటీ త్రీలో ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్లో ఎంత ట్వంటీ నైంటీ త్రీతో పోలిస్తే నైంటీ ఫోర్ తగ్గిందా పెరిగిందా తగ్గింది ఎంత ఈ ఫైవ్ అనేది ఎంత శాతం అన్నాడు ఫైవ్ తగ్గింది దేంతో పోలిస్తే ట్వంటీ ఫైవ్తో పోలిస్తే ఇది ఎంత శాతం అనేది చూస్తే కనుక ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ జా సో ద ఆన్సర్ విల్ బికమ్ చెప్పాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ నోట్ చేశారా ఇది నోట్ చేశారా రైట్ సార్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఎగుమతుల విలువ సగటు కంటే తక్కువ అన్నాడు సగటు కంటే తక్కువ మళ్ళీ సగటు పైన ఇచ్చాడా లేదా రైట్ సగటు కనుక్కోవాలి సగటు ఎగుమతులు కనుక్కోవాలి సగటు అంటే మొత్తము బై సంవత్సరాల సంఖ్య ఇక్కడ చూడండి మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎంత థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ నాట్ సిక్స్ అవునా కదా వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ రైట్ మొత్తము వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ బై సంవత్సరాల సంఖ్య ఎంత ఉంది సెవెన్ బై సెవెన్ చేస్తే సెవెన్ టూ సా ఫోర్టీన్ వన్ రిమైండర్ నైన్టీన్ అంటే మళ్ళీ సెవెన్ టూ సా ఫోర్టీన్ ఫైవ్ రిమైండర్ అవునా కదా డెసిమల్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ అవుతుంది పాయింట్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ మరి సగటు కంటే ఎక్కువ ఉండాలన్నాడా తక్కువ ఉండాలన్నాడా సగటు కంటే తక్కువ ట్వంటీ టూ పాయింట్ కంటే తక్కువ ఉన్న ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ఇయర్స్ ఏవేవో చూద్దాం తక్కువ ఉన్న ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నది నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత నైన్టీ టూ నెక్స్ట్ నైన్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ అంతే కదా ఇంకా ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నది ఓన్లీ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ నైంటీ ఫోర్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా చెప్పాలే లేదండి తక్కువ ఉన్న ఈ త్రీ ఇయర్సే కాబట్టి త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పి తీసుకోండి ఇక దీని నుంచి మీరు ఒక షార్ట్ కట్ ఫ్రేమ్ చేయకండి అప్పటి నుంచి సగటు కన్నా తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఏ ఉన్నా త్రీ ఇయర్సే వస్తున్నాయి సార్ ఎప్పుడు చూసినా అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇంక ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినా త్రీ ఇయర్స్ తీసుకుంటారా అలా తీసుకోకండి సగటు కనుక్కొని వాడు అడిగింది చెక్ చేసే రాయండి ఓకేనా ఇది నోట్ చేశారా నోట్ చేశారా లేదా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఏ రెండు సంవత్సరాలలో ఎగుమతుల మధ్య భేదము అధికము అన్నాడు అంటే ఏ రెండు సంవత్సరాలు అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళి ఆ డయాగ్రామ్లో చూడకూడదు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని బట్టి చెప్పాలి మొత్తం చూడాలంటే కష్టమవుతుంది ఆప్షన్స్లో నాలుగు ఇచ్చింటాడు ఆ నాలుగుటి మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటే ఏది అధికంగా ఉంటే తీసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ ఫస్ట్ నైంటీ త్రీ నైంటీ సెవెన్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఆ సైడ్కి రాయండి ఆప్షన్ పక్కన ఆ ఆప్షన్ పక్కన డిఫరెన్స్ టూ అని చెప్పి రాసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ సిక్స్ ఆ సెకండ్ ఆప్షన్ పక్కన సిక్స్ రాయండి ఓకే నైంటీ వన్ నైంటీ త్రీ టెన్ రైట్ నెక్స్ట్ నైంటీ టూ నైంటీ ఫోర్ టూ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉందా లేదా సో ద థర్డ్ ఆప్షన్ విల్ బికమ్ ద ఆన్సర్ అర్థమైందా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ బార్ గ్రాఫ్ థర్టీన్త్ సెట్ విచ్ ఈస్ సిక్స్టీ వన్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉందా లేదా 
सिक्सटी वन टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी वन टू सिक्सटी फाइव इकड दीन मीन एम इच्छा चूँ क्रिंदी चित्र आधार प्रश्न को सधान इवंटी और वस्तु यागम परमाणमने लक्षल क्वांटी अंत परमाणी एम टी बा क्वांटी या का डयाग्रम बबर्व ची एम टी बाक्स अने क्वांटी नैक्स्ट सैटी नैक्स्ट सैट नैक्स्ट पेज ओपन चय अभी अभी का प्राक्टिस एक्सइज वन अभी ओके ना रईट इक चूँ क्वांटी अंत परमाण वाल्यू अंत विव परमाणमने लक्षलन विव अने देंट को परमाणमने एम टी बाक्स डार ब्ला कलर तो फिटी विलव अवना कदा वाल्यू अभी एम टी परमाण क्वांटी ओके ना रईट मरिपू चूँ क्वेश्चन नयटी एटी थ्री नीचे एट्टी सेवन वरक परमाण इच्छा विलव परमाण विलव परमाण विलव अवना का अंत रूल इरव लक्षल परमाण गल वस्तु विलव एंत नागल को परमाण विलव अंत वस्तु विलव एम अंटे नागल को बै रूल इरव लक्षल विलव वस्तदा रादा रईट सर मरी इकड़े जनरल गुर्त सिक्सटी वन क्वेश्चन नयटी एटी थ्री ना एटी सिक्स वरकू विवल शात विवना परमाण विवल शात अना एटी थ्री अंड एक् नयटी एटी थ्री नयटी एटी सिक्स देंट विव वाल्यू अना वाल्यू अना एटी थ्री विव एंता चपाले एटी सिक्स विव एंता चपंडी फाइव फिफ्टी इंक्रीजी एंता वन फिफ्टी वन फिफ्टी अने फोर हड्रेड पर्संटेजो चूड़ा लेदा चपंडी रईट हड्रेड वन जा हड्रेड फोर जा फोर टेबल फोर थ्री सा ट्व ओके थ्री रिमैंडर थर्टी अंत फोर सैवन जा ट्वी एट टू रिमैंडर डेसीमल दीकटे ट्वेंटी अवत फोर फाइव जा सो द आसर विल बिकम थर्टी सैवन पाइंट फाइव पर्सेंट उ आपशन थर्टी सैवन पाइंट फाइव पर्सेंट उ लेदा रईट सर रईट नोटी स्पीड नोट चेयर यह क्वेश्चन वे सिक्टी वन एक्सप्लेनेशन सिक्सटी वन दी अर्थम होना डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सर यह वीके सड़े टेस्ट टेन की टेन दुकारा शोरा चूस्त रईट मर मो टेस्ट मेन्सुशन एम मारकल पेगाया तग्या रे क्वेश्चन असल वो क्वेश्चन एम एन क्वेश्चन वच्चाई इपड़े पड़ता एक्सप्लेनेशन लेदा एक्सप्लेनेशन वा लेदा ये माटर मल्लू ईवन पेको विन अदेम बोले यूट्यूब उ ये क्वेश्चन कावाले आ क्वेश्चन दर चूस अब लाइव मेरे वेट चाहिए इपड़ा अब ये क्वेश्चन का क्वेश्चन पेवचा लेदा रईट पेको एक्सप्लेने विनि रईट
యూట్యూబ్లోనే ఉంది సార్ లేదా యాప్లో పెట్టారా మున్నోట్ పేపర్ యూట్యూబ్లో పెట్టలేదా రైట్ ఓకే యాప్ మాకు ఇవ్వలేదా జనరల్గా అయితే ఉంటుందిగా జనరల్గా ఒకరిదైతే ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ వింటుంటారుగా వింటున్నారా లేదా ఒకరోజు అంత ఏం చేయాలంటే ఈవినింగ్ అవర్స్లో క్లాస్ అయిపోయాక అందరూ కూడా కూర్చొని లైవ్ తర్వాత ఈరోజు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విందాం అనుకోండి మీకు ఏ క్వశ్చన్ కావాలో ఆ క్వశ్చన్ లేదా అన్ని క్వశ్చన్స్ కావాలంటే కూర్చొని అన్ని క్వశ్చన్స్ వినండి అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ కంపల్సరీ వినండి అయ్యా ఎందుకంటే ఒక మోడల్ రాలేదు అంటే ఆ మోడల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటే దానికి తగ్గట్టుగా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ వస్తే మీరు చేసుకోగలుగుతారు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రాకపోతే బాధపడద్దు హ్యాపీగా ఫీల్ కండి ఇప్పుడు ఈ మోడల్ టెస్ట్లలో నీకు తెలియని క్వశ్చన్ వస్తే బాధపడద్దు హ్యాపీగా ఫీల్ కండి ఎందుకంటే నీకు తెలియని క్వశ్చన్స్ని ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నావు కాబట్టి ఎప్పుడు బాధపడాలి మెయిన్ టెస్ట్లు వస్తే బాధపడాలి అవునా కదా ఇప్పుడు వీలైనన్ని ఎక్కువ తెలియని క్వశ్చన్స్ రావాలని కోరుకోండి అంతేనా కాదా నేను చెప్పే తప్ప నేను చెప్పే తప్ప కాదు ఇప్పుడు మీరు రాస్తున్న టెస్ట్లలో వీలైనన్ని ఎక్కువ నాకు తెలియని క్వశ్చన్స్ ఉండాలి అప్పుడే నీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అప్పుడు మెయిన్ ఎగ్జామ్లో తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్ని తెలిసిన క్వశ్చన్స్ వచ్చి నీకు తెలియని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్లో కనిపించినాయి అనుకో ఏం చేస్తావు అంతేనా కాదా మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ కావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు మీకు వీలైనన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు అన్ని తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు తెలుసా ఏ ఏం పేపర్ ఇస్తున్నావు సార్ కొద్దిగా మార్చ్ అంటారు అన్నారు కూడా మమ్మల్ని అర్థమైందా తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఇస్తే స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ కారు ఎప్పుడు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్లో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలియని క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఎక్కువ వస్తే అంత మంచి పేపర్ అన్నట్టు ఇప్పుడు మీకు ఇంకా అర్థమైందా రైట్ సో ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ వస్తే సరిపోవు మరి ఆ తెలియని క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటి ఆన్సర్స్ కూడా కావాలిగా మరి ఆన్సర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మన ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఉంటాయి వినాలి అర్థమైందా రైట్ విని ప్రాక్టీస్ చేయాలి మళ్ళీ ఏం చేయాలి విన్న తర్వాత రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన క్వశ్చన్ పేపర్ ముందర పెట్టుకొని మళ్ళీ నువ్వు చేయాలి చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చిందా చెక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు నువ్వు ప్రాక్టీస్ అయిపోయినట్టు ఓన్లీ విని వదిలేస్తే కూడా వచ్చినట్ట రానట్టు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ మరియు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో పరిమాణాల మధ్య భేదం ఎంత ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్లో పరిమాణాల మధ్య భేదము ఎంత ఉందండి పరిమాణము అన్నాడు పరిమాణం అంటే ఎంటీ బాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్లో పరిమాణం వన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్లో పరిమాణం టూ సిక్స్టీ డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ ఎయిటీకి టూ సిక్స్టీకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఎయిటీ ఎయిటీ ఏంటది పరిమాణం లక్షల్లో కాబట్టి ఎనభై లక్షలు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఎనభై లక్షలు ఏది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎనభై లక్షలేనా ఎనభై లక్షలలో ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయి ఎనిమిది పక్కన ఎనిమిది పక్కన ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయి ఆరు సున్నాలు ఉంటాయి ఎనభై లక్షలలో ఎనిమిది లక్షలలో ఐదు సున్నాలు ఉంటాయి ఎనభై లక్షలలో ఎనిమిది పక్కన ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయి అంటే ఆరు సున్నాలు ఉంటాయి ఆరు సున్నాలు ఉన్నది ఏంటి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అన్నిట్లో ఎనిమిది ఉండి సున్నాలే ఉన్నాయి కానీ ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకొని తీసుకోండి అవునా కాదా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఎనభై లక్షలు సిక్స్టీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నుండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ వరకు పరిమాణంలో తగ్గుదల శాతం ఎంత నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నుండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ వరకు పరిమాణంలో తగ్గుదల శాతం అన్నాడు ఎయిటీ త్రీ నుండి ఎయిటీ ఫోర్ వరకు పరిమాణం పరిమాణం ఎంత ఉంది ఎయిటీ త్రీలో టూ ట్వంటీ ఎయిటీ ఫోర్లో పరిమాణం వన్ ఎయిటీ తగ్గిందా లేదా ఎంత అది ఎంత శాతం అన్నాడు ఫార్టీ అనేది టూ ట్వంటీలో ఎంత శాతమో చూడాలా లేదా చెప్పండి రైట్ ఫోర్ టెన్ జా ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ మళ్ళీ ఫోర్ ఫైవ్ జా అవునా కాదా ఇంకా చెప్పాలంటే ఫైవ్ లెవెన్ జా ఫైవ్ టూ జా టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ లెవెన్ వన్ జా లెవెన్ నైన్ రిమైండర్ నైంటీ అంటే లెవెన్ ఎయిట్ జా ఎయిటీ ఎయిట్ టూ రిమైండర్ టూ బై లెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ టూ బై లెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా అయితే ఇవ్వలేదు అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత పర్సెంట్ అన్నట్టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా ఇవ్వనప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఎయిటీన్ పర్సెంట్
नेक्स्ट नोट चेसारा राइट सर 64, 64, 450 कोटि के अन्य सुनना लो, आ नो तपुई अपना उनके अन्य नहीं दे लेन, आ इन्द कंटर नहीं पैरे आदि का आटे, अंते ना कहा था, आ राइट, सो इकर चुराने, ये डू सुनना लो, अवना कहा था वो कटी रंडो मोडो नालगो आई दो आरु ये डू, सारे अन्य मिस सुनना लाइन है ना कंडी, नालगो अंदला याबे ही कोटलु का आटे, 60 లక్షలు లక్షకి ఎన్ని సున్నాలు 5 సున్నాలు కాబట్టి 5 సున్నాలు ఇక్కడ రాస్తున్నా ఓకేనా ఇవి ఒక 6 సున్నాలు ఇవి ఒక 6 సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతే 4500/26 ఆ కాదా చెప్పండి రైట్ సర్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే 4500/26 ఒక్కొక్క వస్తువు ధర అవునా కాదా ఒక్కొక్క వస్తువు दारा मरे दिन नी इपुरु 1987 लो येन्नी वस्तु लुनाई चपन सर परिमाण में इंतुंदी नाल वंदला येरवे लक्षला उंदा लेदा दानी विलुवा यंता सुमारुगा अन्नाडी पुरु अंतेना कहा दा सुमारुगा येन्नी कोटला रुपये लन्नडा लेदा सो इक्करा उन्ना वस्तु ला संख्या नाल वंदला येरवे लक्षलु लक्षलु लक्षल मरी कोट के अन्य सुनाल उन डाले एड सुनाल ये एड सुनाल पक्कन बैठ दम इकड़ो का आर सुनाल इकड़ो का सुना ये एड सुनाल पक्क बैठे से ये एड सुनाल पक्क बैठे से कोटी ऐना टा का दा यंद कंटे कोट लालो अन्ना ने वाटे कोटी पक्क बैठा लाले दा पक्क बैठे इस ना इपड़ी वैल्यू है मैं इन्दंटे फोर फिफ्टी बाय � राइट सर इपुर सिंपलीफाई चेस्टे इपुर सिंपलीफाई चेस्टे निकी ए टेबल अंडे टू टेबल लो कैंसल जेस्टे टू टेबल लेदर अंडे थर्टीन टेबल लो कैंसल ये चांस सुन्दा थर्टीन टू जा थर्टीन अ फोर जा फिफ्टी टू आउट आदि कैंसल ये चांस लेदर अंडे सिक्स जीरो स पूरी नहीं करता भी अवन अंडी 420 लैक्स अंटे 420 तरवाता इधु सुनाल दीस कुन्ना निने एम अंटे ना कोटी पक्कक बैठा लगा वाटी कोटी पक्कक बैठा लगा अंटे एड सुनाले बैठा ले इन दुलो का आर सुनाले इकड़ो का सुना पक्कक बैठ तो ना अंटो ना ओके ना सर राइट सो इपुडी इधी कैंसल गाडो टू टेबल लो कैंसल जेस्टे इनके मने कैंसल है ये चांस सुन्दा लेदु वैल्यू डेसिमल्स लो नया या सुमार का नड़ा क्वेश्चन नंबर ऐ दंडी अराइट सुमार का ट्वेंटी वन तो मल्टीप्लाई चेस सुना ट्वेंटी वन जीरो जीरो ट्वेंटी वन फाइव जा वन आठ फाइव टेन रिमेंडर ट्वेंटी वन फोर जा एटी फोर प्लस टेन नाइंटी फोर बाय थर्टीन थर्टीन टेबल ह 35 अंटे 13 टू सा 26 9 रिमेंडर 90 अंटे सुमार गा अंटे इकड़ उन्ना आप्चेंस लो एदी 726 से आउत्तुंदा लेदा इंग अकड़ वरक उच्छिन अंटे लास्ट आप्चेंस लो नियरेस्ट गा उन्ना देंटी आप्चेंस लो चपपंडी सार 726 पॉइंट समथिंग उन्टुंदे मरी 1985 लो उक्कोक वस्तु दर एंतनों चूस्तुना 
నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఒక్కో వస్తువు ధర ఒక్కో వస్తువు ధర అని రాయండి అప్పుడు ఏం చేస్తా మొత్తం ధరని మొత్తం పరిమాణంతో డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్క వస్తువు ధర వచ్చింది కోట్లలో అన్నాడు కాబట్టి కోట్లలో అంటే ఏడు సున్నాలు పక్కన పెట్టి మిగతా చూడాలి ఆ మిగతా దాన్ని దేంతో గుణించాలి దేంతో గుణించాలి చెప్పాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ వాల్యూ వచ్చేసింది దాన్ని నలభై రెండు నాలుగు వందల ఇరవై లక్షలు అన్నాడా లేదా సో నాలుగు వందల ఇరవై లక్షలు తీసుకొని కోట్లు పక్కకు పెడుతున్నా సో ఇవి కోట్లు అవుతున్నాయి కోట్లు అంటే ఏడు సున్నాలు పక్కకు పెట్టేస్తే కోట్లు పక్కకు పెట్టినట్టు అంతేనా కాదా అర్థమైందని చెప్పింది రైట్ ఒక్కో వస్తువు ధర ఈడు వరకే అండి వచ్చింది ఒక్కో వస్తువు ధర ఎంత అంటే ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో బై ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఒక్కొక్క వస్తువు ధర దాన్ని నేను పరిమాణంతో గుణించాలి ఎయిటీ సెవెన్లో పరిమాణం నాలుగు వందల ఇరవై లక్షలు ఉంది కాబట్టి దాంతో గుణిస్తే ఎన్ని కోట్లు అయిందంటే ఏడు వందల ఇరవై ఆరు కోట్లు అయింది అర్థమైందా క్వశ్చన్ రైట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అలాంటివే ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ లాగా క్వశ్చన్ చూడండి నోట్ చేశారా ఇది చేశారా రైట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చూడండి స్పీడ్గా నోట్ చేయండి చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఏదండి తీసుకోవచ్చు అలా కూడా తీసుకో ల్యాక్స్ ల్యాక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కరెక్టే అది కూడా కరెక్టే తప్పేం కాదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి అండి ఏ సంవత్సరంలో వస్తువు విలువ కనిష్టం అన్నాడు అన్ని సంవత్సరాలు చెక్ చేయొద్దు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో చూడాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్లో విలువ ఎంత ఫైవ్ నైంటీ పరిమాణం ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ రైట్ ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూస్తే జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫార్టీ టూ వన్ జా ఫార్టీ టూ పోతే ఎంత యాభై తొమ్మిదిలో ఫార్టీ టూ పోతే ఎంత సెవెంటీన్ అవునా కాదా డెసిమల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది వన్ సెవెంటీ అవుతుంది అవుతుందా లేదా మరి ఫార్టీ టూ ఫోర్ జా వన్ సిక్స్టీ ఎయిటా కాదా చెప్పండి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఇయర్ ఏది ఇచ్చాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్లో చూడండి ఎయిటీ ఫోర్లో విలువ ఎంత త్రీ నైంటీ బై పరిమాణం ఎంత వన్ ఎయిటీ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఎయిటీన్ టూ జా థర్టీ సిక్స్ అవునా కాదా పోను ఎంత రిమైండర్ త్రీ డెసిమల్ తీసుకుంటే థర్టీ అవుతుంది ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ అంతేనా కాదా చెప్పండి రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడు ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో విలువ ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై పరిమాణం ఎంత ఇచ్చాడు టూ సిక్స్టీ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ టేబుల్లో క్యాన్సల్ అయితే ట్వంటీ సిక్స్ వన్ జా ట్వంటీ సిక్స్ పోను నైన్టీన్ రిమైండర్ అవునా కాదా చెప్పండి సార్ నైన్టీనే కదా నైన్టీనా కాదా రైట్ నైన్టీన్ రిమైండర్ డెసిమల్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది వన్ నైంటీ మరి ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ జనా ఎయిట్ జనా సెవెన్ జా అవునా కాదా ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ జా వన్ పాయింట్ సెవెన్ అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడు ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్లో విలువ ఎంత ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై 
टू टेन जीरो जीरो कैंसल ट्वेंटी वन टू जो फारटी टू पोन रिमैंडर थर्टीन डेसीमल वन थर्टी अवतनी ट्वेंटी वन सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स अवत अवतदा लेदा मर इन कनिष्ठम गरीषम कनिष्ठ अंटकना कनिष्ठ एक् एटी सी सीटा गरीष एक् इच्छा दाटो इच्छा दाटो गरीषमंटे एटी सिक्स इकड इच्छा दाटो गरीष कनिष्ठ अड़गाक्चुअली इकड वा कैंसल चेल्लन अवसर ले टू पाइंट समथिंग इकड़े कनिष्ठ टू पाइंट समथिंग चाहिए अवसर उ इधर चाहिए अवसर है इधर वन पाइंट समथिंग वन पाइंट समथिंग एंत चूड़े वन पाइंट सेवन आ रुटे अबजर्व चे सर अर्थम सैट ओके अन्नी इयर्स चाहिए अवसर उपशन से अवे चे सर रईट नैक्स्ट बार ग्राफ्स अंदी लाइन चार चूदा एदी लाइन चार स्टार चुद एक्की सैकंड से सैट एयत् सैट नयन सैट अंतना का चपं रईट सर नैक्स्ट इंदो चिस्टेक डयाग्रम लिस्टेक सैकंड डयाग्रम सिक्स टू टेन क्रिंद रेखाचि आधार प्रश्न को सामधान इवंटी ओके इकड टू लैं उ और लैन की डाटेमो राम बस षेपैन के डाटेमो यदा उदा के विधा राम बस लाकुं षेडा अवना का इंकोदा सर्किलाकुं षेडा अंतना का राम बस लाकुं षेडन ए आईन इच्छा लेदा रईट सर्किलाकुं षेडे बी मरी जून ने अने वालू उ बी इच्छा गाने ये इच्छा ले अड़ेजी अटे नये वन फाइव सारी नईन सैवन फाइवको नईन वन फाइव का नईन सैवन फाइवको नईन फिफ्टी की थौज की मध्य टा लैन टा लेदा अलव नये सैवन फाइवी एंत नई सैवन फाइव इपड़ चूँ दा की गै्या एट हड्रेड एट फिफ्टी नईन हड्रेड नई फिफ्टी 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 गैप लेदा एग्जाक्ट आइन दें अदे वाल्यू आइन की लाइन की मध्य उठाइए चूँ इधी नईन हड्रेड इधी नईन फिफ्टी अभी रूट मध्य इलाकना डिफरें फिफ्टी दाटो सगन ट्वेंटी फाइव का नई ट्वेंटी फाइव अब इकड थौज मध्य डिफरेंट फिफ्टी काबू हाफ अंटे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कल नई सी फाइव अर्थम होधा रईट इपुर जून ने ये वाल्यू एंत नई सैवन फाइव तीस इपड़ क्वेश्चन चूदा इप्ड अंत डाटा क्लीयर का उदे मिस्टेक मरक चूँ फस्ट क्वेश्चन दट सि क्वेश्चन एप्रि ने ए मरी बी वस्तु धरल मध्य भेदमे अना एप्रि ने एप्रि ने ए बी धरल मध्य भेदम ए अंटे राम बस लागू एप्रि राम बस लागू थौज नैक्स्ट डाट लाक वालू एंता एप्रि लैवन फिफ्टी आ का चपंडी रू धर मध्य भेदमे 150 वन फिफ्टी अवना का रईट सर सैकंड आपशन सैकंड आपशन सिक्त क्वेश्चन आंसर नैक्स्ट नोटारा एप्रि आगस्ट वरकू ए मरी बी सगट धरल मध्य भेदम एप्रि अग आगस्ट वरकू ए सगट धर चूस एप्रि आगस्ट वरकू बी सगट धर दी आ रु सगट धरल मध्य भेदन चूड़े अदेना कदा अड़े क्वेश्चन 
ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు వరకు ఏ మరియు బి సగటు ధరల మధ్య భేదము అన్నాడా లేదా రైట్ సార్ మరి ఇక్కడ చూడండి ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు వరకు ఇక్కడ చూడండి ఏప్రిల్ మే జూన్ జులై ఆగస్ట్ అంతేనా కాదా ఏ అనే ధర చూద్దాం బి అనే ధర చూద్దాం వాటి సగట్టులు యావరేజెస్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చూడాలి యావరేజెస్ చూడాలి ఓకేనా రైట్ మరి ఏప్రిల్లో ఏ ఎంత ఏ అంటే రాంబస్ లాగా ఉన్నది థౌజండ్ బి లెవెన్ ఫిఫ్టీ మేలో ఏ ఎంత థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ బి ఎంత మేలో లెవెన్ హండ్రెడ్ రైట్ జూన్లో నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఎంత లెవెన్ హండ్రెడ్ జూలైలో ఏ వాల్యూ ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ బి వాల్యూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఆగస్ట్లో ఏ వాల్యూ థౌజండ్ బి వాల్యూ నైన్ ఫిఫ్టీ ఏ వాల్యూ థౌజండ్ బి వాల్యూ నైన్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా రైట్ అవి ఎగ్జాక్ట్ ఇవ్వలేదు యాక్చువల్గా అక్కడ ఉండాలి రైట్ మరి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సగటు చేయాలంటే మొత్తము బై ఫైవ్ చేయాలా లేదా ఎందుకంటే ఫైవ్ మంత్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తము బై ఫైవ్ చేయాలా లేదా మరి మొత్తము అంటే థౌజండ్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం ఎన్ని థౌజండ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ త్రీ థౌజండ్స్ ఉన్నాయా లేదా చెప్పండి సార్ హండ్రెడ్స్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ హండ్రెడ్ లేదు ఇక్కడ హండ్రెడ్ లేదు ఇక్కడ ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఒక త్రీ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఒక ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎంత అయింది ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అది కూడా పక్కన పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు టెన్స్ చూడండి టెన్స్ ఉందా ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ సెవెంటీ వన్ ట్వంటీ ఇంకెక్కడ ఉందా లేదు ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వన్ ట్వంటీ కలిపితే ఫార్టీ నైన్ ట్వంటీ అంతేనా కదా ఒకట్ల స్థానము ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ నైన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ అంటే ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ఓకేనా చెప్పండి రైట్ సార్ మళ్ళీ థౌజండ్స్ యాడ్ చేస్తే ఎన్ని థౌజండ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఓకేనా హండ్రెడ్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఒక నైన్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంతేనా కాదా మరి ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టెన్స్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎంత హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంకేమైనా ఫైవ్ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉన్నాయా ఒకట స్థానాలు లేవు సో ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ త్రీ పోదుగా ఒకటి జీరో ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ జీరో అవునా కదా ఈ రెండు సగటుల మధ్య భేదం అన్నాడు భేదం చేస్తే థౌజండ్ సిక్స్టీలో నైన్ హండ్రెడ్ పోతే థౌజండ్ సిక్స్టీలో నైన్ హండ్రెడ్ పోతే నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి థౌజండ్ సిక్స్టీలో నైన్ హండ్రెడ్ పోతే వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీలో ఎయిటీ పోతే ఎయిటీ ఎయిటీలో ఫైవ్ పోతే సెవెంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందా ఆప్షను ఉందా లేదా రైట్ సార్ అర్థమైందా రైట్ నోట్ చేయండి యావరేజ్ అంటే మొత్తము బై సంఖ్య వాటి మొత్తం తీసుకున్నా బై సంఖ్య చేసిన వాల్యూస్ వచ్చినాయి వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ చేయమంటు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏ రెండు నెలల్లో ఏ వస్తువు యొక్క ధరలు సమానమన్నాడు 
ఆప్షన్స్ ని బట్టే చూడండి మొత్తం చూడకండి జనవరి మార్చ్ లో ఏ వాల్యూస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా ఏ అంటే రాంబస్ వాల్యూస్ జనవరి లో ఎంత లెవెన్ హండ్రెడ్ మార్చ్ లో ఎంత లెవెన్ ఫిఫ్టీ సారీ లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా కదా ఈక్వలా కాదు నెక్స్ట్ మే జూన్ మే లో రాంబస్ ఎక్కడ ఉంది థౌజండ్ ఫిఫ్టీ జూన్ లో ఎక్కడ ఉంది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఈక్వలా కాదు నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ అగస్ట్ ఏప్రిల్ లో రాంబస్ ఎక్కడ ఉంది థౌజండ్ దగ్గర అగస్ట్ లో ఎక్కడ ఉంది రాంబస్ థౌజండ్ దగ్గర ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా ఈక్వల్ అది మరి లాస్ట్ చూడండి జూలై ఆగస్టు జూలైలో ఎక్కడ ఉంది రాంబస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆగస్ట్ లో థౌజండ్ దగ్గర అవునా కాదా సో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ నైన్త్ వన్ మార్చ్ నుండి ఏప్రిల్ వరకు వస్తువు ఏ యొక్క ధరలో తగ్గుదల శాతం ఎంత అన్నాడు మార్చ్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు మార్చ్లో ఏ వాల్యూ ఎంత మార్చ్లో ఏ వాల్యూ రాంబస్ వాల్యూ లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏప్రిల్లో ఎంత థౌజండ్ డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయింది ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడా లేదా చెప్పండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ జా ఎంతండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ అయితే థౌజండ్ అవుతాయి మనకేం తెలుసు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లు రెండు అయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లు రెండు అయితే చెప్పండి టూ ఫిఫ్టీ నాలుగు అయితే టూ ఫిఫ్టీకి డబుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లు నాలుగు అయితే టూ ఫిఫ్టీలు కాదు ఓకేనా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లు రెండు అయితే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీలు రెండు అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే మొత్తం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ అయినట్టు ఫోర్ అయినట్టా కాదా ఫోర్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినాయి థౌజండ్ కావాలంటే ఎన్ని ఎయిట్ థౌజండ్ పైన మళ్ళీ ఇంకొక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది నైన్ అయినట్టా కాదా అర్థమైందా లేదా అంతేగాని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ రైట్ సో లేదు నువ్వు ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సల్ చేసావుగా చెయ్యి పైన ఒక గుట్ట కింద ఒక గుట్ట వస్తుంది రైట్ వచ్చిన తర్వాత క్యాన్సల్ చేయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బై నైన్ అంటే నైన్ లెవెన్ జా నైంటీ నైన్ పోను వన్ రిమైండర్ కాబట్టి వన్ బై నైన్ లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి తీసుకుంటాం అప్రాక్సిమేట్గా అంటే మాత్రము ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో నైన్ ఆ టువెల్ ఆ చెప్పాలి ట్వెల్వ్ తీసుకోవాలి రైట్ యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఇది అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకోవాలంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు చేయాలి ఇది నోట్ చేశాక టెన్త్ క్వశ్చన్ మీరు చేయాలి నెక్స్ట్ చెప్పండి టెన్త్ది ఎంత ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అందరికి ఆన్సర్ వచ్చిందా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదుగా రైట్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ సెట్ దట్ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఎయిత్ సెట్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ లైన్ డయాగ్రామా కాదా మళ్ళీ రైట్ సార్
नेक्स्ट नोट चेसरा टेंथ क्वेश्चन अंदर चेसरा आ इप्पुर एट वन दैट इज थर्टी सिक्स टू फोर्टी चुरंडी ये में मिच्छरंटे क्रिंदी पट्टी का आधार अंगा प्रश्नों लको समाधान में बंडी इच्छना काला निके मूड रकाला वाहन आला योग्का उत्पत्ति ये संकेलो वेला संकेलो इच्छाडू राइट रामबस उन्नदी टाइप ये वाहनमु सर्किल उन्नदी टाइप बी वाहनमु स्क्वायर लाक उन्नदी टाइप सी वाहनमु इकड़ा रामबस उन्नदी एड़ स्टार्ट आयेंगे फाइव द गिरा 1984 लो एकड़ स्टार्ट आयेंगे ये फाइव द गि� नेक्स्ट सर्किल उन्नत देखकर स्टार्ट आयें दी ट्वेंटी दर्जे का स्टार्ट आयें दी 1984 लो ट्वेंटी दर्जे का स्टार्ट आयें दी सर्किल ट्वेंटी दर्जे उन्नत वैल्यू ने बी गदी इसको आयें दी सी अने देखकर स्टार्ट आयें दी राम स्क्वायर लाख कुन्ना दी फिफ्टीन दर्जे का स्टार्ट आयें दी डॉटेड लाइन आ डॉटेड लाइन अने दी सी इपुर क्वेश्चन्स इजी का चाहिए चो ट्राई चेंडी फर्स्ट में को दिया टाइम इस तरह नो फर्स्ट ट्राई चेंडी ने डेफिनेट का एक्सप्लेन चेस था फर्स्ट ट्राई चेया ले मेरे ओके, राइट। सर नोट चेस सरा, ओके सर, इप्पर चुरंडी। इपुर चुरंडी राइट क्वेश्चंस का आंसर सोचा यार आले बा राले कुछ यार आले बा एंडिंग कुछ चम ऑलमोस्ट इंगे डाटा इंटरप्रेटेशन लो इपुर कुछ राले दें टेटला आ 1985 नोटी 86 बरको सी रकम वाहन आला उत्पत्ति लो पेरगुदा ला शातम 85 नोटी 86 बरकी ये रकम वाहनम सी रकम ये रकम सी रकम 36 लो सी रकम 85 लो एंतुंदी डॉटेड लाइंस इंता मध्य लो उन्हें एंटे 22.5 दिस को आला लेदा इन्द कंटे ड्यूरेशन एंतुंदी 5 उन्दी 5 उन्न अप्पुडु सगम अंटे 2.5 आउत्ता दा लेदा right 22.5 next 85 लो इदी 86 लो C एंतुंदी 30 अंटे एंत इंक्रीज आइंदी 7.5 अडिगिन्द एंटी पेरुगुदल शातम शातम अंटे 7.5 अने दी 
ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్తో పోలిస్తే ఎంత శాతమో చూడాలా లేదా చెప్పండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ జా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా రైట్ మరి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే త్రీ థర్టీ త్రీ జా నైంటీ నైన్ పోన్ వన్ రిమైండర్ వన్ బై త్రీ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఉందా కాబట్టి ఏది కాదు ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఏది కాదు ఇచ్చాడా లేదా రైట్ మనం ఏంటంటే అక్కడ నేను ఏదో తప్పు చేసిన ఇక్కడున్న ఆన్సర్స్కి నా ఆన్సర్కి పొంతన కూడా లేదు ఆడ సింగిల్ డిజిట్లో ఉంది టెన్ వరకే ఉంది నాకు థర్టీస్లలో వస్తుంది కాబట్టి నేను ఎక్కడనో తప్పు చేసింటా నేనేదో తప్పు జరిగింటుంది ఇంకా అక్కడనే ఆగిపోతారు కానీ నీ పైన నీకు నమ్మకం లేదు ఉందా లేదు రైట్ సార్ ఇంకా మిమ్మల్ని టైం వేస్ట్ చేయాలంటే గిట్టాగే ఇవ్వాలి ఆన్సర్స్ లక్షలు ఇవ్వాలి వాల్యూస్ అలా టూ త్రీ ఫోర్ ఇవ్వాలి ఇస్తారంటే ఏంది అసలు ఇంత వేరియేషన్ ఉంటుందా అక్కడ ఉన్న ఆన్సర్కి ఇక్కడ ఉన్న దానికి అని ఆలోచిస్తారా లేదా అంతేగాని నేను చేసింది కరెక్టే అని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోరు రైట్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నోట్ చేశారా నోట్ చేశారా థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ రైట్ థర్టీ సెవెన్ చూడండి అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఏ రకం వాహనాలలో ఉత్పత్తి ఎయిటీ ఎయిట్లో సి రకం వాహనాల ఉత్పత్తితో పోల్చిన ఎంత శాతం దేంతో పోలుస్తున్నాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ సి రకం వాహనాలతో పోలుస్తున్నాడు దేన్ని నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లోని ఏ రకం వాహనాలని అవునా కదా ఎయిటీ ఎయిట్లో సి రకం ఎంత ఉందో చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్లో డాటెడ్ లైన్స్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఏ రాంబస్ విలువ ఎంత టెన్ మరి ఏ రకం అనేది సి రకంతో పోలిస్తే ఎంత శాతం ఎక్కువ అన్నాడా తక్కువ అన్నాడా ఎంత శాతం అన్నాడా చెప్పాలి జస్ట్ ఎంత శాతం అన్నాడు అప్పుడు డిఫరెన్స్ చూడదు ఇదే దీనిలో ఎంత శాతమో చూడాలి అవును కదా ఎంత శాతం ఎక్కువ తక్కువ అన్నప్పుడే భేదాలు చూడాలి కానీ ఎక్కువ తక్కువ ఇచ్చాడా లెస్ మోర్ ఏమైనా ఉందా లేదు లేనప్పుడు డైరెక్ట్గా టెన్ అనేది ఫిఫ్టీన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ ఫైవ్ టూ సా ఫైవ్ త్రీ సా సో టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే త్రీ సిక్స్ సా ఎయిటీన్ మళ్ళీ టూ రిమైండర్ ట్వంటీ అంటే మళ్ళీ త్రీ సిక్స్ సా ఎయిటీన్ టూ రిమైండర్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఉందా ఆప్షను చెప్పండి సెకండ్ ఆప్షన్ టెన్ అనేది ఫిఫ్టీన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ అని కి ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ ఇచ్చాడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడా ఆ రైట్ అక్కడ ఏ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎంత శాతం తక్కువ అని ఇస్తే మాత్రము తక్కువ అన్న కూడా ఫైవ్ అది కాదండి తక్కువ అన్న కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాదు అది వస్తుందా రాదు రాంగ్ అండి అది సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ రైట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాదు అది ఫిఫ్టీన్లో టెన్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుందా కాదండి నెక్స్ట్ నోట్ చేశారా క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి 
ఏమన్నాడు ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఏ రకం వాహనాల ఉత్పత్తి అనేది ఇచ్చిన కాలంలో సగటు ఉత్పత్తి కంటే కూడా తక్కువ అన్నాడు సగటి ఉత్పత్తి కంటే కూడా తక్కువగా ఉండాలి ఇచ్చిన కాలం వరకే చూడాలి మొత్తం కాదు మొత్తం కాదు ఇప్పుడు ఏని చూడాలంటే ఎయిటీ ఫోర్లో ఎయిటీ ఫోర్లో ఇక్కడ చూడండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో సగటు ఎంతనో చూడాలి అండ్ ఏ వాల్యూ ఎంతనో చూడాలి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో సగటు అంటే మొత్తం మూడు రకాల వాహనాలు ఉన్నాయా లేదా ఆ మూడు రకాల వాహనాల మొత్తము బై త్రీ చేయాలి సగటు అంటే ఎయిటీ ఫోర్లో ఏ ఎంత ఫైవ్ బి ఎంత ట్వంటీ సి ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఒకటి క్లియర్గా రాస్తున్నా ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఎంత అవుతుంది ఇదెంత ఫార్టీయా కాదా చెప్పండి ఫార్టీ ఫార్టీ బై త్రీ అంటే ఎంత ఫార్టీ బై త్రీ అంటే ఎంత థర్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ అంతేనా కాదా థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ రాయచ్చా రైట్ మరి ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ మరి సగటు కంటే తక్కువుందా లేదా ఏమైంది సార్ ఇది రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ కంటే తక్కువుందా లేదా చెప్పండి రైట్ సార్ సగటు కంటే ఏ వాల్యూ ఫైవ్ అనేది తక్కువుందా లేదా సగటు కంటే తక్కువుంది అడిగింది కూడా అదే ఇచ్చిన కాలంలో సగటు కంటే ఏ విలువ తక్కువ అనేది ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఉంది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్టే ఓకేనా ఇవన్నీ అన్ని సంవత్సరాలలో చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి ఎయిటీ ఫైవ్లో చూడాలి ఎయిటీ ఫైవ్లో సగటు ఎంత ఇంకా డైరెక్ట్ చెప్పండి ఎయిటీ ఫైవ్లో టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇది ఒక టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ కాదా సో ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై త్రీ చేస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ వన్ జా త్రీ ఓకేనా సెవెంటీన్ అవుతుంది త్రీ ఫైవ్ సా అవునా కదా ఇంకా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ నాకు అవసరం లేదు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది మరి తక్కువన్నట్టా కాదా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ కంటే ఫిఫ్టీన్ తక్కువన్నట్టా కాదా ఎస్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్లో చూడండి ఏ వాల్యూ అన్నిటికన్నా తక్కువుందా లేదా డయాగ్రామ్లో చూడండి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు ఏ వాల్యూ అన్నిటికన్నా తక్కువందంటే సగటు కన్నా కూడా తక్కువున్నట్టే అర్థమైందా ఏ వాల్యూ అనేది డయాగ్రామ్లో చూడండి అన్నిటికన్నా టాప్ పొజిషన్లో సి ఉంది మధ్యలో బి ఉంది చివరన ఏది ఉంది ఏ ఉంది చివరన ఏ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా యావరేజ్ కన్నా తక్కువనే ఉంటుంది ఓకేనా దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎయిటీ సిక్స్లో కూడా ఉన్నట్టే ఎయిటీ సెవెన్లో ఎక్కడుంది మధ్యలో ఉంది బికి సికి మధ్యలో ఉంది చెక్ చేసుకోవాలి మరి తక్కువుందా లేదా కావాలంటే అవునా కదా మరి సగటు ఏమవుతుంది ఎయిటీ సెవెన్లో ఎయిటీ సెవెన్లో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకటి నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై త్రీ ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ త్రీ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆ కాదా రైట్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మరి ఇక్కడ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ తక్కువనే ఉందా లేదా ఎస్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికే ఇక్కడికే ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది మరి అక్కడ మ్యాక్సిమం ఏది ఉంది ఫోర్ ఉంది ఉందా లేదా ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువుందా లేదు అంటే నీకు ఏమర్థమైంది మిగతా వాటిలో లేకపోవచ్చు అని అర్థమైంది అంతేనా కాదా ఎందుకు లేదు అంటే ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుంటే ఎయిటీ నైన్లో కూడా ఉంది కదండి ఎయిటీ నైన్లో ఉందా లేదా ఉంది అది కూడా లీస్ట్ ఉంది మరి ఫైవ్ ఉండాలి ఎయిటీ ఎయిట్లో అంటే అన్నిటికన్నా టాప్లో ఉంది కాబట్టి సగటు కన్నా తక్కువ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎయిటీ నైన్లో తక్కువలో ఉంది నైంటీలో మధ్యలో ఉంది ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తం చేస్తే కనుక సిక్స్టీ నైంటీ నైంటీ బై త్రీ అంటే థర్టీ సగటు కన్నా ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు సగటుకి సమానంగా ఉంది సగటు కన్నా తక్కువ ఉంటే తీసుకోవాలి అది కూడా రాదు కానీ ఓన్లీ ఎయిటీ నైన్ మాత్రం తక్కువుందా లేదా చెప్పండి సార్ రైట్ ఎయిటీ సెవెన్ వరకు అన్నీ ఫోర్ వచ్చేసాయా ఓకే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ ఛాన్స్ ఉంది 
రైట్ టోటల్ ఫైవ్ అండి ఫైవ్ అని చేయండి ఆ ఫోర్ ఉన్న దాన్ని ఫైవ్ చేయండి ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉంది ఎయిటీ సెవెన్ కాకుండా ఎయిటీ నైన్లో కూడా ఉంటుంది ఎయిటీ ఎయిట్లో లేదు నైంటీలో కూడా లేదు అర్థమైందా నైంటీలు ఏమైందంటే సగటుకి సమానమైంది చెక్ చేసుకోండి నైంటీలో సగటుకు సమానమైంది ఎయిటీ ఎయిట్లోనేమో సగటు కంటే ఎక్కువ ఉంది మనకు కావాల్సింది సగటు కన్నా తక్కువ ఉన్నాయే కాబట్టి ఏఏ ఇయర్లో ఎయిటీ ఫోర్ ఒకటి ఎయిటీ ఫైవ్ ఒకటి ఎయిటీ సిక్స్ ఒకటి ఎయిటీ సెవెన్ ఒకటి ఎయిటీ నైన్ ఒకటి మొత్తం ఫైవ్ మొత్తం ఫైవ్ అని చెప్పి తీసుకోండి సగటు కంటే తక్కువ ఉన్నాయే అన్నాడు ఓన్లీ బి రకం వాహనాల యొక్క సగటు కనుక్కోమన్నాడు కనుక్కోండి ఓన్లీ బి రకం వాహనాల యొక్క సగటు కనుక్కోమన్నాడు కనుక్కోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అర్థమైందా స్పీడ్గా నోట్ చేయాలి ఇది థర్టీ ఎయిట్ వేగం పెంచాలి నోట్ చేశారా చేశారా లేదా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ చూడండి ఇచ్చిన కాలానికి బి రకం వాహనాల యొక్క సగటు ఉత్పత్తి ఎంత అన్నాడు ఇచ్చిన కాలానికి సగటు ఉత్పత్తి అంటే బి మొత్తం కలపాలి బి అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా లేదా మరి ఆ లైన్ చూడండి ఫస్ట్ ఎంత ట్వంటీ నెక్స్ట్ సగటు దేనికి సంబంధించింది బికి సంబంధించింది ఫస్ట్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ టెన్ నెక్స్ట్ ఎంత ఉందండి ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీనే నెక్స్ట్ అండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మొత్తం ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ చేస్తే ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ లేదా థర్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిటీ ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ బై సెవెన్ అంటే ఎంత ట్వంటీ రైట్ సగటు ఎంత అంటే ట్వంటీ థౌజండ్స్లలో ఉంటుంది వేల సంఖ్యలో కాబట్టి ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుందా లేదా లాస్ట్కి ట్వంటీ వచ్చిందంటే ఆ వాల్యూ ఎంత అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ ఎందుకంటే సంఖ్య వేల సంఖ్యలలో అని ఇచ్చాడా లేదా పైన కాబట్టి ట్వంటీ థౌజండ్ ఆన్సర్ అవుతుంది చెప్పండి అమ్మా యాక్చువల్ అక్కడ ఏమిచ్చాడు ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఏ రకం వాహనాల ఉత్పత్తి అనేది ఇచ్చిన కాలంలో సగటు ఉత్పత్తి కంటే ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఈ క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిట్ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు క్వశ్చన్ చెప్పండి అండి గట్టిగా ఎవరు చెప్తున్నారు చెప్పండి అమ్మా ఇట్స్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అన్నాడా ఓవరాల్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అన్నాడా ఇట్స్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఓవరాల్ ఇట్స్ అంటే ఓన్లీ ఏ యొక్క యావరేజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఇలాగా చేయాల్సింది సారీ ఇది కాదు సార్ ఓవరాల్ అంటే మాత్రము ఆ సంవత్సరంలో ఆ మూడింటి యొక్క యావరేజ్ చేయాలి కానీ అక్కడ ఇచ్చింది అది కాదు ఓన్లీ ఏ యొక్క యావరేజ్ అంటే ఇదే విధంగా చేస్తాం ఏ విధంగా ఏ యొక్క యావరేజ్ మొత్తం తీసుకొని చేస్తే దానికన్నా తక్కువ ఉన్నాయి ఎన్ని ఇయర్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి అట్ట కూడా ఫైవ్ ఉన్నాయా ఫోర్ ఉన్నాయా యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోరా సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ కన్నా తక్కువ ఉన్నది ఎయిటీ ఫోర్లో ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్లో ఉంది ఎయిటీ సిక్స్లో ఉంది ఎయిటీ సెవెన్లో లేదు మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది 
ఎయిటీన్ నైన్లో ఉంది మిగతా దగ్గర ఉందా లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు ఫైవ్ కాదు ఫోర్ అవుతుంది అర్థమైందా రైట్ సార్ ఓన్లీ యావరేజ్ ఏ కనుక్కొని దానికన్నా తక్కువ ఉన్నది ఎక్కడ ఉందో చూడండి అర్థమైందా రైట్ ఓవరాల్ యావరేజ్ అంటే అదే ఇయర్లో అన్నింటి యావరేజ్లో అన్నింటి అంటే మాత్రం మూడింటిది తీసుకొని చేయాలి ఇంతకుముందు చెప్పింది రైట్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం ఇదండి నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఏ సంవత్సరంలో మూడు వాహనాల మొత్తం ఉత్పత్తి అరవై వేలు అన్నాడు ఏ సంవత్సరంలో మూడు వాహనాలకు కలిపి మొత్తం ఉత్పత్తి అరవై వేలు అన్నాడు ఎక్కడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన సంవత్సరాలే చూడండి ఎయిటీ ఫైవ్లో ఉందా అరవై లేదు ఎయిటీ సిక్స్లో ఉందా అరవై థర్టీ ఫిఫ్టీన్ టెన్ లేదండి ఎయిటీ సెవెన్లో చూడండి లేదండి ఎయిటీ ఎయిట్లో చూడండి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందా లేదా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అవుతుందా లేదా రైట్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఉంది మొత్తం ఉత్పత్తి అరవై వేలు అర్థమైందా ఇయర్స్ని బట్టి చూస్తున్నాం మనం ఇయర్స్ని బట్టి చూస్తే ఓన్లీ ఎయిటీ ఎయిట్లో మాత్రమే సిక్స్టీ ఉంది టోటల్ అది సిక్స్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఓకే రైట్ ఇది లైన్ గ్రాఫ్ లైన్ గ్రాఫ్ ఇంకోటి ఉందా ఉందండి నైన్త్ వన్ చూడండి ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ క్రింది రేఖాచిత్రం ఆధారంగా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి కంపెనీ యొక్క ఆదాయం మరియు ఖర్చులు కోట్లలో ఇన్కమ్ ఇచ్చాడు ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చాడు ఇంతకుముందు కూడా మనం చేసామా లేదా ఆదాయం ఖర్చు ఆదాయంలో ఖర్చు పోతే వచ్చేది ఏంటి లాభము లేదా పొదుపు అని చెప్పానా లేదా రైట్ ఆ విధంగా ఇది చేస్తారా వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనము బార్ గ్రాఫ్స్లో చేసాము ఇది లైన్ గ్రాఫ్లో ఇచ్చాడు చేస్తారా చెయ్యండి రైట్ టేబుల్స్కి రండి టేబుల్స్ ఫస్ట్ సెట్ ఫస్ట్ సెట్ టేబుల్స్ ఇచ్చినప్పుడే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకునండి మీరు స్పీడ్గా చేయాలి అంటే వీలైనంత వరకు రో వైజ్గా కాలం వైజ్గా వాటి మొత్తం చేయాలి ఇక్కడ రో వైజ్గా ఇచ్చింది ఏంటి నెలలు అడ్డు వరుసల ప్రకారం ఇచ్చింది ఏంటి నెలలు ఫస్ట్ అడ్డు వరుసలో ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ మే నెక్స్ట్ జూన్ నెక్స్ట్ జూలై నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ మొత్తం ఉత్పత్తిలో ప్రొడక్షన్ అన్నాడా లేదా క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా జరగండి క్రింది పట్టిక ఆధారంగా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి భారతదేశంలో ఆరు ప్రధాన కేంద్రాలలో పంచదార యొక్క ఉత్పత్తి దేనిలో మిలియన్ టన్నులలో అన్నాడు షుగర్ యొక్క ప్రొడక్షన్ చూపిస్తున్నాడు రైట్ ఆరు ప్రధాన కేంద్రాలలో కేంద్రాల పేర్లు ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ ఏబిసిడిఈఎఫ్ మరి నెలల వైజ్గా ఉత్పత్తులు ఇచ్చాడు ఏప్రిల్ నెలలో మే నెలలో జూన్ నెలలో జూలై నెలలో ఆగస్ట్ నెలలో ఇచ్చాడా లేదా రైట్ సార్ మరి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి ప్లీజ్ నేనేమంటున్నానంటే ఈ విధంగా నిలువు వరుస తీసుకుంటే కాలం తీసుకుంటే ఏ ఉత్పత్తి మొత్తము ఏ అనే కేంద్రంలో జరిగిన మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే నిలువు వరుస వైజ్గా చూడాలి బి అనే కేంద్రంలో జరిగిన మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే బి నిలువు వరుస మొత్తం కలపాలి అర్థమైందా ఆ విధంగా అవన్నీ లేదు ఏప్రిల్ నెలలో జరిగిన అన్ని కేంద్రాలలో జరిగిన మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే అడ్డు వరుస మొత్తం కలపాలా లేదా చెప్పండి ఒక్కోసారి నెల వైజ్గా ఇస్తారు ఒక్కోసారి కేంద్రం వైజ్గా ఇస్తాడు అప్పుడు మనం అప్పటికప్పుడు అనే బదులు వీలైనంత వరకు ఏం చేయాలంటే ఇలా టేబుల్లో ఇచ్చినప్పుడు టోటల్ సమ్స్ యాడ్ చేయాలి చేయాలా లేదా మరి ఇప్పుడు మీరు చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే కాలం వైజ్గా సమేషన్ చెప్తున్నా రాయండి ఏ నిలువు వరుస మొత్తం కలిపితే ఎంత అంటే వన్ సిక్స్ జీరో వన్ రాయండి ఏ నిలువు వరుస మొత్తం కలిపితే ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్ జీరో వన్ ఏ మొత్తం యాడ్ చేస్తే బి మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ బి మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ సి టోటల్ చేస్తే నైన్ నాట్ సిక్స్ C టోటల్ చేస్తే నైన్ నాట్ సిక్స్ డి టోటల్ చేస్తే ఎయిట్ థర్టీ తర్వాత మీరు యాడ్ చేస్తారా లేదా మళ్ళా వెలా వచ్చినాయని ఆలోచిస్తారా తెలుసు కదా మీకు అడిషన్ రైట్ నెక్స్ట్ ఈ టోటల్ చేస్తే సెవెన్ నాట్ సిక్స్ ఎఫ్ టోటల్ చేస్తే సిక్స్ థర్టీ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మంత్ వైజ్గా ఏప్రిల్ మంత్ మొత్తం ఇలా అడ్డు వరుస రో వైజ్గా రో వైజ్గా ఏప్రిల్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే వన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ ఏప్రిల్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అండి వన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ నోట్ చేసుకోండి మే మొత్తం యాడ్ చేస్తే వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ 
జూన్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ జూన్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అండి డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ జూలై యాడ్ చేస్తే డబల్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఆగస్ట్ యాడ్ చేస్తే త్రిబుల్ వన్ త్రీ త్రిబుల్ వన్ త్రీ రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొద్దాం ఏ నెలలో బి యొక్క ఉత్పత్తి మొత్తం పంచదార యొక్క ఉత్పత్తిలో సుమారు ఇరవై శాతము అన్నాడు ఏ నెలలో అంటే బి అనే ఇక్కడ చూడండి సార్ ప్లీజ్ ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఏ నెలలో బి యొక్క ఉత్పత్తి అనేది మొత్తం పంచదార ఉత్పత్తిలో ఇరవై శాతము అన్నాడు అవునా కదా బి యొక్క మొత్తం ఉత్పత్తి ఎంత అన్ని నెలల్లో కలిపి మొత్తం ఉత్పత్తి ఎంత ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఇందులో ఎంత శాతం అన్నాడు ఇరవై శాతం ఇరవై శాతం అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అవునా కదా టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ప్లస్ తర్వాత డెస్మల్ తీసుకుంటే వస్తుందా రాదా రైట్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మరి దానికి డబుల్ ఎంత వెరీ గుడ్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ మరి ఏ నెలలో ఉంది దీనికి నియరెస్ట్గా ఏ నెలలో ట్వంటీ పర్సెంట్కి నియరెస్ట్గా ఉన్నది ఏ నెలలో జూలై నెలలో ఉందా లేదా బిలో చెప్పండి రైట్ సార్ మరొకసారి ఏ నెలలో బి యొక్క ఉత్పత్తి అనేది మొత్తం పంచదార యొక్క ఉత్పత్తిలో సుమారుగా ఇరవై శాతం సుమారుగా అన్నడా లేదా సుమారుగా అన్నాడు కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకోవాలి రైట్ మరి ఇప్పుడు బి యొక్క మొత్తం ఉత్పత్తి ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ మరి ఈ వాల్యూ సుమారుగా ఈక్వల్గా ఉన్న మంత్ ఏది బి నెలలో బి యొక్క నెల కాదు బి యొక్క కంపెనీలో కేంద్రంలో బి కేంద్రంలో ఏ నెలలో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉందో చూడండి ఏ నెలలో జులై నెలలో అదే సుమారుగా దగ్గర ఉంది మిగతా ఏమైనా దగ్గర ఉందా లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ జులై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉందా వన్ ఫైవ్ అచ్చే ఇప్పుడు నేనేం చేయలేను కదమ్మా అవునా కదా దానికి ఆన్సర్ ఏదో వస్తే అది తీసుకో లేదు సార్ నేను ఇదే ఆన్సర్ తీసుకుంటా అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ చేయి తప్పేం లేదండి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉందన్నారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకొని చేయండి దానికి ఏది దగ్గర ఉంటే అది తీసుకోండి ఆన్సర్తో సంబంధం లేని నువ్వు చేసింది కరెక్టా కాదా ప్రొసీజర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్ ఇంపార్టెంట్ అంతే ఇంకా ఇచ్చిన నెలల్లో ఏ యూనిట్ యొక్క ఉత్పత్తిలో వరుస పెరుగుదల ఉంది రైట్ వరుస పెరుగు సక్సెసివ్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఏ కేంద్రంలో ఉంది అంటున్నాడు అవునా కాదా ఇచ్చిన నెలల్లో అంటే ఈ నెలల వైజ్గా చూసుకుంటూ పోతే ఏ యొక్క సెంటర్లో సక్సెసివ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే వరుసగా పెరుగుతూ పోయింది ఏ తీసుకుంటే చూడు త్రీ టెన్ ఏప్రిల్లో ఉంది నెక్స్ట్ పెరిగిందా లేదా నెక్స్ట్ త్రీ ట్వంటీ నెక్స్ట్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ వరుసగా పెరుగుకుంటూ వచ్చిందా లేదా ఏలో పెరిగింది మరి మిగతా చూడు బి వన్ ఎయిటీ ఉంటే నెక్స్ట్ ఏమైంది వన్ సెవెంటీ నైన్ తగ్గింది తగ్గింది నాకు అవసరం లేదు వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉంటే సి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ పెరిగింది వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పెరిగింది కానీ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే తగ్గింది మళ్ళీ అవునా కాదా అందుకే సి కూడా కాదు నెక్స్ట్ డి చూడు వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ సెవెంటీ త్రీ వన్ ఎయిటీ కానీ లాస్ట్కు తగ్గింది మళ్ళీ తగ్గిందా లేదా రైట్ సార్ ఈ చూసుకుంటే వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ తర్వాత వన్ థర్టీ ఫైవ్ తగ్గిందా లేదా చెప్పండి సార్ కాబట్టి ఈ కూడా కాదు ఎఫ్ చూస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ లాస్ట్కి ఏమైంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తగ్గింది తగ్గినాయి నా కొద్దు వరుసగా పెరుగుతూనే పోవాలి కాబట్టి ఎక్కడ పెరిగింది ఏలో పెరిగింది రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ నెక్స్ట్ అర్థమైందో ఎలా చెక్ చేస్తున్నారో ఏలో అన్నప్పుడు ఆ నిలువు వరుస క్రమమే చూడాలి కాలంలోనే చూడాలి ఏ కాలంలోనే చూడాలి నెల ఇచ్చినప్పుడు ఆ మంత్ వైజ్గా రోలో చూడాలి రైట్ ద నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యూనిట్ ఈలో యూనిట్ ఈలో ఏ రెండు నెలల్లో ఉత్పత్తి సమానంగా ఉంది ఈలో ఏ టూ వాల్యూస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయండి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఏప్రిల్ మేలో ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా యూనిట్ ఈ చూడండి ఈలో ఏప్రిల్లో వన్ ఫార్టీ ఏ మేలో కూడా వన్ ఫార్టీ ఏ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా 
So the answer will become April and May. Ekadundi, fourth option. Okay, na? Chepandi. Right, sir. Next, June nelalo, yenni unit lalo, panchadara yaka utpati, motam a nelalo, yerava idu shatam utpati kante yekua. Utpati kante yerava shatam ekua, nadu yerava shatam utpati kante yekua. Yedan okatena kada. Chepandi. Motam a nelalo utpati. Motam a nelalo utpati. E nelalo. June. June lo total engetna. Double one. 06 in the low 25 percent and a by 4 value a kada by 4 chest a 4 2 za 8 3 remainder 30 and a 4 7 za 28 2 remainder 26 and a 4 6 za 24 point 5 276.5 five out in the enta 25 percent marie 25 percent can take kuda any unit lalo yekundi and nod Auna kada. So Dini Kante Ekuna, the two seventy six point five Kante Ekuna values Jula June Nello Chudendi. Yellow Ekunda Leda Dini Kante Ekuna di Yeni unit la londi. Yellow Ekundi. Next a Bila Ekunda June Nello, one sixty Takundi. Next a one eighty eight Takundi, one seventy three Takundi, one thirty five, one thirty Anni Takune, only Yellow Matrame Kundi. Yeni Nello, sir, Yeni unit la low. Wokata unit, ye the ping ye than an ekunda, ledu, only Wokata unit got to one and Japiti squad. Artama in the Ainda Kaleda Yapud easy a total values calculate chase cogalite. But Nina Mantunante Unintini at chase a time wage chase kuni danikana. What question lay away that you know what in a at chase codem best. Antena Kada at chase a value the girl iron. Rasara, right? Okay. Fourth question note chain. Fourth question note chain. Ipenda Yendu Kandimir mass class law mat ladder. Now co class law mat ladder, yes, or china mat ladder. Nuve and to know mat ladder and Mali answer at least someone new one put to know. And then, ah, I now, class is silent. Now, the class is silent. 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 The class is Mass Gabate. Oh. Right, right. Okay. Next. Question number five. Unit B Yoka June Nelalo Utpati Yepran Nelalo Utpati Kante Yenta Shatam Takua Nadu. Unit B. Unit B low. June Nelato Poliste. Sorry. June Nella Utpati, April Nella Utpati Kante, April Kante, Yenta Equana, Yenta Takwana Nada Chapale, Takwana, B and A, the April Nella Entundi, B and A, the April Enta, one eighty, B and A, the June Nella Enta, Enta, one sixty. Marie April to compare just a June and A, the Enta Shatam, Takwana, any parts Takunai. 20 parts. E 20 and 180 and the Shatamante 20 by 180 into 100 percent. 21 ja 29 ja. 9 11 ja 99. Pono 1 remainder 1 by 9. 11 1 by 9 percent. Leda approximately 11 percent. This coach. This coach. Right. B and A 
सेंटर लो एप्रिल ने दलो तो कंपेयर चेस्टे जून ने दलो यंता बी अने चुरंडी बी कालम लो एप्रिल वैल्यू 180 उन्दी जून वैल्यू 160 उन्दी 180 तो पुलिस से 160 यंता शातम तक कुआ अन्ना डगा उठी 20 पार्ट्स तक कुनाई 20 अने दी 180 लो यंता शातम 20 बाय 180 इनटू 100 परसेंट अंतरा कादा राइट नेक्स्ट एक करुं नंदी टेबल सिक्स विच इज फ्रॉम 26 तू 30 26 तू 30 ओके ना राइट ई टेबल जागरत का अर्थन चेस कोण्डी जागरत का अर्थन चेस कुंटे आंसर इजी का चेस सारू ले दंटे कस्टम राइट ये मनी चलेंटे क्रिंदी पट्टी कलो ये बी सी मूड वस्तु बोलो आई दो समस्त राल लो वाटी उत्पत्ति ब्रैकेट लो ये मिच्छा डो ये ना मिडी वेला यूनिट लो कहाँ दे जस्ट वेला यूनिट लो ये ना मिडी गोटे एंड ये ना मिडी गोटे एंड जस्ट वेला यूनिट लो ओके ना इंग्लिश लो मिच्छा डो इन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स अनिच्छा विनियोग शातम कोड़ इव बड़्डदी वाटि उत्पत्ती इच्छाडु Utilization वाटि नी एंत वाड़्यारु एंत उत्पत्त है ते एंत वाड़ुत्तु नारने दी इच्छाडु अर्थमा इंदा चेप्पाले Right Next एंत उत्पत्ती अने दी शातालल्लो इच्छाडि मरी पुर्त चुदम आयद मूड वस्तुलो अन्नाडू मूड वस्तुले एंटेंट भी ए बी सी समस्त्राले मिच्छाडू 93 तू 97 इच्छड़ा लेदा राइट सर मरी पुरु ना क्वेश्चन 26 26 93 लो अन्य वस्तुले योग्का मत्तम विनियोग शातम सुमारुगा यंता अन्य वस्तुले योग्का मोतम विनियोग शातम सुमारुगा यंता नार अन्य वस्तुलु ये ईयर लो 93 लो अवना का दा 93 लो विनियोगम मात्र में चुस्ता ये इंजुस्ता नंदी विनियोगम ये अन्य वस्तुलु ये बी सी राइट इकर चुरानी ये योग्का विनियोगम इंता 93 लो अंटे फर्स्ट ईयर लने का दा 70% अंटे 170 लो 70% अंटे इंता 10% अंटे 70 ना कादा 1 प्लेस तरावत डेसिमल बेड़ते 170 लो 1 प्लेस तरावत डेसिमल बेड़ते इंता 17 अधि 10% value 70% गावल अंटे into 7 चेयाला लेदा 17 7 जा 119 विनियोग मेंता अंटे 119 अंटे 170 unit लो वस्तूल तैयर चेस्ते अंदुलो 170 unit लो वाल्लु वाडु तु अर्थ में इंदा, अर्थ में इंदा, right? B अने दी मोतम इरवाई ने मिली, अंदलो यंत्र शातम, डेब्बा है इधर शातम, डेब्बा है इधर शातम अंटे three by four आ का दा, मरी twenty eight नी by four चेस्टे seven into three चेस्टे twenty one, so इकड़ विनियोग में इंदा twenty one, अर्थ में इंदा twenty eight लो seventy five percent अंटे three by four आउट दा लेदा, seventy five by hundred अंटे three by four आ का दा मरी चेस्टे 4, 7 जा 28, 7, 3 जा 21, उच्चे सिंदा, right sir, next, C, मत्तम उत्पत्ति एंता, capacity एंता, 240, अंदले एंता परसेंट, 40 परसेंट, 10 परसेंट, 24, 40 परसेंट आवल अंटे 4 तो गुनिंचाले, 24 नी 4 तो गुनिस्ते 96 आ कादा, 96 ये उत्पत्ति मुद्दत में ही इंदो चुदम सर विनियोग का मुद्दत में ही इंदो चुदम 119 की 1 गलत होता है 120 120 प्लस 20 140 140 प्लस 96 अंटे 236 यंता 236 इधि यंता शायता मन्ना आडू मुद्दत मुद्दपत्ति लो अवना क्या था मरे मुद्दत मुद्दपत्ति अलादे लो सर सर लास्ट को को टिच्चर जुड़ने टोटल 236 अने दी, टोटल उत्पत्ति यंता, 438 लो, यंत शातमो चेयाला लेदा, सुमारुगा अन्नाडा, एक्जाट्टगा अन्नाडा, सुमारुगा, सुमारुगा, अवना कादा, राइट सर, ओके, 
టూ థర్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉందా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే దీనికి డబుల్ ఇది ఉండాలి డబుల్ ఉందా లేదు డబుల్ ఉందా లేదు మరి ఇప్పుడు డబుల్ కంటే ఎక్కువుందా తక్కువుందా దీనికి డబుల్ కంటే ఎక్కువుందా తక్కువుందా డబుల్ చేస్తే ఎంత ఫోర్ సెవెంటీ టూ దానికన్నా తక్కువుందా ఎక్కువుందా తక్కువుంది అవునా కదా తక్కువుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువుందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ అవుతుంది మరి తక్కువుందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఆప్షనే చూడాలి అవునా కాదా చెప్పండి సార్ రైట్ సార్ మరి అది కూడా అన్ని ఆప్షన్స్ ఎక్కువనే ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అవునా కదా మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి అప్రాక్సిమేట్గా చేయాలంటే దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసి చేయాలంటే లేట్ అవుతుందా లేదా లేట్ అవుతుందా లేదా రైట్ మరి నేను ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంతనో చూస్తా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత అంటే దీంట్లో సగం ఇది అప్రాక్సిమేట్గా అంటే ఫోర్ ఫార్టీయా కాదా చెప్పండి ఫోర్ ఫార్టీ అంటే టూ ట్వంటీ అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా అవుతుంది కానీ టూ ట్వంటీ కంటే ఎంత ఎక్కువుంది సిక్స్టీన్ ఎక్కువుంది అవునా కదా సిక్స్టీన్ ఎక్కువుంది మరి నాకు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది దీంట్లోనే వన్ ప్లస్ తర్వాత డెసిమల్ తీసుకుంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుందా రాదా ట్వంటీ టూ ఎంత ట్వంటీ టూ అయితే ఏమైంది టూ ఫార్టీ టూ అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఒక టూ ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు వాల్యూ కూడా ఎక్కువ కావచ్చు అంటే సుమారుగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వచ్చిందా లేదా చెప్పండి అదే నీకు టూ థర్టీ సిక్స్ కన్నా టూ ఫార్టీ టూనే ఎక్కువైంది ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువైతే కానీ తక్కువైతాయా కావు కాబట్టి సుమారుగా ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చా లేదా రైట్ నోట్ చేయండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని విచ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నోట్ చేశారా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ సె ఇది నోట్ చేశారా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన కాలానికి మొత్తం సామర్థ్యంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత సామర్థ్యం అంటే కెపాసిటీ ఉత్పత్తి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు కెపాసిటీ టోటల్గా ఎంత ఇచ్చాడు నైంటీ త్రీలో ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ చివరి సంవత్సరంలో ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా కాదా పెరిగిందా లేదా టోటల్ గా ఎంత పెరిగింది ఎయిటీ సెవెన్ పెరిగింది పెరిగిందా లేదా మరి ఎయిటీ సెవెన్ అనేది అప్ ఇక్కడ చూడండి వాల్యూస్ చూస్తే పర్సంటేజెస్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇచ్చాడు అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్పొచ్చా లేదా ఫైవ్ ఆ టెన్ ఆ చెప్పొచ్చా లేదా మరి ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ త్రీనే కానీ ఇక్కడ ఉన్నది ఎయిటీ సెవెన్ అవునా కదా అంటే డబ్బులు ఉందా లేదా దీనికన్నా డబ్బులు ఉందా లేదా అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కానీ ఇది ఎయిటీ సెవెన్ అంటే దానికి డబుల్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అయిందా లేదా ఫార్టీ త్రీకి డబుల్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కి డబుల్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ సంథింగ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా సో సుమారుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ అంతేనా కాదా రైట్ సార్ సామర్థ్యం అన్న ఉత్పత్తి అన్న ఒకటే తీసుకుంటామండి ఇక్కడ
నోట్ చేశారా ఇది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ సమయంలో వస్తువు ఏ యొక్క ఉత్పత్తి అధికంగా ఉంది ఏ యొక్క కాలం చూడండి ఫస్ట్ నైంటీ త్రీలో ఉత్పత్తి ఎంత వన్ సెవెంటీ నెక్స్ట్ నైంటీ ఫోర్లో టూ హండ్రెడ్ అలా అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది నైంటీ సెవెన్లో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందా లేదా సో ద ఆన్సర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇచ్చిన కాలానికి బి వస్తువు యొక్క సగటు ఉత్పత్తి బి యొక్క ఉత్పత్తి మొత్తం కలుపుకొని సగటు చేస్తే వస్తుందా రాదా టెన్స్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఎయిట్ ఫైవ్ థర్టీన్ ఉంది వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీన్ అంటే వన్ సెవెంటీ త్రీ అవుతుందా లేదా చెప్పండి సగటు బి యొక్క ఉత్పత్తి సగటు ఉత్పత్తి దేనిది బీది సో బీది చేస్తే టోటల్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ త్రీ వచ్చింది బై ఎన్ని ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్తో చేస్తే ఫైవ్ టూ సారీ ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ అవునా కదా టూ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఫైవ్ ఫోర్ సా నెక్స్ట్ సిక్స్ సా థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ కానీ వేల సంఖ్యలో ఉందని చెప్పానా లేదా యూనిట్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ థౌజండ్ ఎందుకంటే వేల సంఖ్యలో ఉంది కాబట్టి కాబట్టి థౌజండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది త్రీ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఉందా ఆప్షను త్రీ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎక్కడ ఉంది థర్డ్ ఆప్షన్ నువ్వు ఆ థౌజండ్తో మల్టిప్లై చేయకుండా కూడా థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఎక్కడ ఉన్నట్టు థర్డ్ ఆప్షన్ ఉన్నట్టా కాదా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ థర్టీ నెక్స్ట్ థర్టీ ఏ సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి సి యొక్క ఉత్పత్తి కనిష్టంగా ఉంది ఏ సంవత్సరంలో వస్తువు సి యొక్క ఉత్పత్తి కనిష్టంగా ఉంది సి కనిష్టంగా ఎక్కడ ఉంది నైంటీ త్రీలో టూ ఫార్టీ మిగతా అన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదా రైట్ సార్ నైంటీ త్రీ నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ నైన్టీన్ నైన్టీలో మొత్తం టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చాడా లేదా చెప్పాలి మీకు ఒక పని తగ్గించాడు టోటల్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చి అవునా కాదా మరి స్టేట్ వైజ్గా యాడ్ చేశాడా మహారాష్ట్రలో వెళ్ళిన మొత్తం యాడ్ చేశాడా లేదు ఆ వాల్యూస్ నేను చెప్తా ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ మీరు చేస్తారా చేస్తారా లేదా మహారాష్ట్ర టోటల్ మహారాష్ట్ర టోటల్ టోటల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ త్రీ వన్ సెవెన్ సైడ్కి రాయండి ఫోర్ త్రీ వన్ సెవెన్ కేరళది సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ కర్ణాటకది త్రీ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ వెస్ట్ బెంగాల్ టూ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఢిల్లీ ఎయిట్ వన్ డబల్ జీరో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోర్ డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ టూ ఫైవ్ రాశారా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇచ్చిన కాలంలో ఏ రాష్ట్రం నుండి విదేశాలకు వెళ్ళిన విద్యార్థుల సంఖ్య కనిష్టం ఏ రాష్ట్రం నుంచి అంటే నీకు ఎప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది అన్ని రాష్ట్రాల టోటల్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది లేదంటే తెలుస్తుందా ఈ క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాల్యూస్ అన్ని కావాలా లేదా కావాలి చెప్పాను కాబట్టి ఏ రాష్ట్రంలో తక్కువుంది వెస్ట్ బెంగాల్ టూ సిక్స్ టూ ఫైవ్ అదే లీస్ట్ ఉంది కాబట్టి వెస్ట్ బెంగాల్ అర్థమైందా చెప్పండి రైట్ ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చేయొచ్చు అనుకుంటా చేస్తారా లేదా నైంటీ టూ నుండి నైంటీ త్రీ వరకు వెస్ట్ బెంగాల్లో విద్యార్థుల పెరుగుదల శాతం నైంటీ టూలో ఎంత ఉన్నారు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైంటీ త్రీలో ఎంత ఉన్నారు సిక్స్ హండ్రెడ్ మరి ఫోర్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత పెరిగారు వన్ ఫిఫ్టీ పెరిగారు సో వన్ ఫిఫ్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సా ఫోర్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ బై త్రీ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ లేదా థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చా లేదా సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ చూడండి థర్టీ త్రీ ఇది నోట్ చేయండి అండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అయ్యింది వెస్ట్ బెంగాల్లో నైంటీ టూ నుంచి నైంటీ త్రీ వరకు నైంటీ టూ నుంచి నైంటీ త్రీ వరకు వన్ ఫిఫ్టీ ఇంక్రీజ్ అయింది మరి వన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఫోర్ ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ ఏ రాష్ట్రంలో ప్రత్యామ్నాయ సంవత్సరాలలో వరుస పెరుగుదల మరియు తగ్గుదల ఉంది అంటే ఒక సంవత్సరం పెరగాలి ఇంకో సంవత్సరం తగ్గాలి ఏ రాష్ట్రంలో అంటే ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర వస్తే సెవెన్ థర్టీ టూ నుంచి ఎయిట్ ఫార్టీ పెరిగింది రో వైజ్గా చూడండి రో వైజ్గా 
సెవెన్ థర్టీ టూ నుంచి ఎయిట్ ఫార్టీ పెరిగింది మళ్ళీ తగ్గాలి కానీ తగ్గిందా లేదు మహారాష్ట్ర ఎలిమినేటెడ్ కేరళ తగ్గింది తగ్గింది నాకు అవసరమా లేదండి ప్రత్యేక న్యాయ సంవత్సరాలలో పెరగాలి నెక్స్ట్ తగ్గాలి ఫస్ట్ పెరగాలి నెక్స్ట్ తగ్గాలి కాబట్టి ఫస్టే తగ్గింది అవసరమా కాదు కర్ణాటక మళ్ళీ ఫస్టే తగ్గింది అవసరం లేదు వెస్ట్ బెంగాల్ పెరిగింది తగ్గింది పెరిగింది తగ్గింది కాబట్టి ఏది వెస్ట్ బెంగాల్ ఢిల్లీ ఎందుకు కాదు పెరిగింది మళ్ళీ పెరిగింది అవునా కాదా రైట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకు కాదు పెరిగింది మళ్ళీ పెరిగింది కాబట్టి కాదు వెస్ట్ బెంగాల్ అవుతుంది అర్థమైందా అర్థమైందా రైట్ సార్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్ ఏ రాష్ట్రంలో ఇచ్చిన కాలంలో వరుస పెరుగుదల ఉన్నది వరుసగా పెరుగుకుంటూ పోయింది ఏది చెప్పండి మహారాష్ట్ర వరుసగా పెరుగుకుంటూ పోయింది మహారాష్ట్ర నెక్స్ట్ ఏ సంవత్సరంలో కేరళ విద్యార్థుల సంఖ్య ఆ సంవత్సరంలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో ఒకటి బై ఐదు వంతు ఉన్నది అవునా కాదా రైట్ ఆ సంవత్సరం నైన్టీన్ నైన్టీలో మొత్తం ఎంత నైన్టీన్ నైన్టీలో టోటల్ ఎంత ఫైవ్ త్రీ జీరో ఎయిట్ అవునా కాదా దానిలో ఒకటి బై ఐదు వంతు అన్నాడు ఫైవ్ త్రీ జీరో ఎయిట్లో బై ఫైవ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ జీరో సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ జీరో సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది కేరళలో ఇది ఉందా వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ ఉంది అవునా కాదా కేరళ కదా ఏమైంది నేను కేరళ మొత్తం అన్నానా క్వశ్చన్ చదవండి మీరు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఏ సంవత్సరంలో కేరళ విద్యార్థుల సంఖ్య అనేది ఆ సంవత్సరంలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో ఆ సంవత్సరంలోని మొత్తం విద్యార్థులు అంటే నైన్టీన్ నైన్టీలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో కేరళ విద్యార్థులను మాత్రమే చూడమంటున్నాడు అవునా కదా నైన్టీన్ నైన్టీలో మొత్తం విద్యార్థులు ఎంత ఫైవ్ త్రీ జీరో ఎయిట్ లాస్ట్ టోటల్ ఇచ్చాడా లేదా చెప్పండి సార్ అందులో బై ఫైవ్ చేస్తే వన్ జీరో సిక్స్ వన్ వచ్చింది ఇది కేరళ విద్యార్థుల సంఖ్య అయ్యిందా చెప్పండి కాలేదు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో చూడండి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారమే చూడండి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో టోటల్ ఎంత ఫైవ్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జా జీరో ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ జా వన్ జీరో సెవెన్ నైన్ ఉందా కేరళలో చెప్పండి లేదు నెక్స్ట్ నైన్టీ టూ నైన్టీ టూలో ఎంత టోటల్ ఫైవ్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జా మళ్ళీ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ నైన్ జా ఫైవ్ వన్ జా డబల్ వన్ నైన్ వన్ ఉందా లేదు నైన్టీ త్రీలో చూద్దాం నైన్టీ త్రీలో టోటల్ ఎంత ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ థర్టీ నైన్ అంటే ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ నైన్ జా డబల్ వన్ సెవెన్ నైన్ ఉందా కేరళలో లేదు ఇచ్చిన ఈ నాలుగు ఆప్షన్సే మరి సుమారుగా ఏది ఉందో చూడాలి సుమారుగా ఏది ఉందో చూడాలి ఇక్కడైతే పొంతన లేదు ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు కేరళ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ కేరళ ఎంత ఇచ్చాడు స్టార్టింగ్లో థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇది అసలు నైన్ హండ్రెడ్ చేంజే ఉంది చాలా గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇది కూడా చాలా గ్యాప్ ఉంది ఇది కూడా చాలా గ్యాప్ ఉంది ఈ రెండు అయితే ఎలిమినేట్ అవుతాయి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే జస్ట్ నైన్ డిఫరెన్స్ అవునా కదా ఇక్కడ థర్టీ డిఫరెన్స్ ఉంది సో సుమారుగా ఎక్కడైంది నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో అయిందా లేదా చెప్పండి రైట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ అనేది ఆన్సర్ తీసుకుంటా ఓకేనా రైట్ సార్ మిగతా చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి లంచ్ చేయండి బ్రేక్ వచ్చేసి మళ్ళీ క్లాస్ టూ థర్టీకి స్టార్ట్ చేస్తా ఎంతకు స్టార్ట్ చేస్తా టూ థర్టీ ముఖంలో సంతోషం చూడ ఆయనక బాబా తిన్న కంటే ఎక్కువైపోయింది ఆయనకు వన్ అవర్ బ్రేక్ అనేసరికి రైట్ ఓకే సార్ టూ థర్టీకి స్టార్ట్ చేస్తా టూ 